me apresentar, né? Que até hoje nem me apresentei, meu nome é Manuel e estamos aí tentando fazer essa documentação do que eu estou fazendo e tentando passar aí umas ideias de gerir com a vocês que talvez sejam úteis. Essas três semanas o, o, o vídeo de hoje, o vídeo de hoje assim não vai ficar, vamos dizer assim, completo, porque essas três semanas aí o Jerico empacou, vocês sabem quando o Jerico empaca o trem não vai. Ficou naquela, um mais um, três, um mais um, três, mas estamos aí. Vou mostrar para vocês, hoje vai ser um pouquinho didático para me estar tá mostrando para vocês como realmente vai ficar o sistema. Então vou estar tá mostrando um pouquinho aqui, em seguida vai ter a continuação da explicação, beleza pessoal? Então vamos lá. Então pessoal, nessas, nessas três semanas, aquele sol quente, a única coisa que eu ainda consegui tá fazendo foi essa cobertura onde vou estar tá trabalhando para com as plantas né é, não conseguia fazer eu ia fazer que o desidratador não, não deu tempo o, o sistema que eu vamos dizer literalmente eu entrei pelo cano fazendo esse esse filtro lento é né? um o filtro lento foi lento mesmo para fazer ele então vai ser um filtro de, de areia brita é argila expandida até carvão ativado talvez eu vou colocar então ele vai ser de, de circulação a água a água vai entrar aqui vindo da bombinha essa aqui é a, aquela geladeira do sistema antigo então a água entrando aqui ela manda a parte o filtro o filtro lento e aqui vai para a circulação vai circular para as plantas isso aqui é só teste então o que interessa eu vou estar mostrando para vocês qual é a peça que eu fiz aqui para ter essa essa transição aqui para estar tá retendo o sólido então ficam aí com a explicação eu vou tentar ser o mais rápido possível talvez até acelere um pouquinho o vídeo aí para não ficar tão longo beleza pessoal então até mais bora lá pessoal eu vou eu vou começar aqui por um fato é, de, quando, de quando eu trabalhava em manutenção, ia fazer as manutenções, às vezes, em caixa d'água. Então, então, o pessoal, o que, que geralmente o pessoal fazia, né? Pegava, ia fazer a instalação da, das caixas d'água, geralmente querendo ter mais uma caixa d'água, e vinha aqui, instalava as caixas, simplesmente a caixa só com a tubulação ligada ali por baixo. Então a água entrava e saía aqui. O que, que ocorria? Geralmente a água não faltava. Então a água que se passava para esse tanque para o lado de cá, ela ficava estagnada. Muitas vezes eu pegava essa água até fedendo. Então a água passava para cá e ela ficava aqui estagnada fedendo. Dificilmente... Né? Quer dizer, era, era dificilmente essa água sair daqui. Por quê? Porque geralmente não acabava a água. Então fica a dica aí, quando vocês for fazer um tipo dessa instalação, a entrada numa caixa e a saída na outra. Então daqui eu tirei essa ideia aí para estar jogando dentro dos tanques. Então vamos continuando. Então nós temos aqui o tanque de sisteminha, todo mundo conhece, né? Bem simples, só um sedimentador, a água passa pelo sedimentador e volta para o tanque. Normal. Então vamos lá, eu tenho aqui, eu tenho aqui o tanque também meu do sisteminha. E vamos, deixa eu ampliar aqui, beleza, pegando tudo. Então, do tanque, tem uma caixa de derivação, caixa de derivação, né, vem para o sedimentador aqui e volta para o tanque. Aqui eu tenho, estamos construindo aí o, o decantador secundário. Desse decantador secundário, vai vir aqui pra, lá pela frutagem, onde está lá a geladeira lá, né, vai, ali vai ser um biofiltro vai ser um biofiltro e onde vai ter a circulação fechada aqui para as plantas aqui com essa água que está saindo dos peixes vindo para cá e aqui eu tenho um filtro lento que é aquele filtro lento que eu fiz lá onde vai ter retorno para o tanque com a água limpa então esta água né esta água vai entrar vai me manter sempre esse tanque ao mesmo ao mesmo nível então a água que entrar para cá vai ser a água que vai sair 
para cá. Né? Como até ressaltar aí que no, no, no sisteminha eu posso usar mil litros de água por dia. Então eu vou colocar para correr essa água aqui os mil litros de água por dia. Então vai ser uma filtragem realmente lenta. Né? E na parte dos sólidos, né? saindo do sedimentador, vai sair no meu ali, vai sair do, do decantador secundário, vai para um desidratador, vai para o desidratador, desidratador né? vai ser filtrado para o reservatório. Então essa água eu quero reusar novamente aqui no meu filtro. Então praticamente eu vou usar aí 99% da água. Vamos colocar assim, né? Que eu vou ter as percas de água mais por evaporação. E outra água que posso estar usando também, né? Então vamos ao que vocês estão curioso. Então vamos lá. Então nós temos aqui o tanque. Vamos colocar aqui a caixa de passagem. Né? Caixa de passagem, vamos colocar esse aqui, o, sec, o, o secundário, o decantador secundário, e aqui o decantador que todo mundo tem. Bora lá. Tenho... Então vamos lá pessoal, eu pensava que estava filmando, deu tilt aqui, ainda a última folha do caderno. Então dando continuação... Vamos lá, vamos precisar de dois, dois itens aí, vai ser importante. O que, que vai ser? A, a saída do overflow, a altura de nível, que vai controlar o nível, né? Vai ser a mesma saída, vai ser a mesma saída lá do decantador, né? No caso aqui, o, vamos dizer que o meu sedimentador, o meu sedimentador aqui, a mesma saída... Para que? Para que tenhamos o mesmo nível de água nos três recipientes. Então, o ladrão do tanque, ele vai ficar na saída aqui para o resto da, das filtragens. Né? O resto da filtragem. E outro, outro fator, o sedimentador secundário, ele ser de menor volume do que a caixa de passagem. Pelo menos do que a caixa de passagem. Porque... Pelo peso da água, vai ajudar mais ainda esses sólidos estar tá vindo para esse outro decantador. E o que que... Como é que é essa água? Calma aí, deixa eu... É, tá. Então a água vai vir... Passei aqui, vai vir pelo um cano, né? Vai vir pelo um cano, por dentro do, da caixa de passagem, passando direto para o sedimentador secundário. Então, nesse cano descendo aqui, vai ser simplesmente só furos. Você vai furar totalmente esse cano. Vai furar que dê o, o tanto aí que dê para a sua vazão estar tá alimentando o seu sistema. Então, os, os sólidos maiores vai estar tá passando aqui para o sedimentador secundário. Então, vamos lá. Então, no meu caso, no meu caso... O sedimentador que está aqui secundário, então está vindo aqui por na flor da água que vem pelo nível, né? Vai vir pelo nível, a água retornando, então está voltando. No caso de vocês, o que, que pode ser feito? Na saída aqui também lenta, vocês estarem, por exemplo, vamos colocar aqui que seja o meu biofiltro aqui, vocês vão fazer um, vamos colocar aí uma cama de cultivo. Você pode estar colocar, tá colocando aqui uma cama de cultivo, né? Como a entrada vai ser a entrada vai ser lenta, então da cama de cultivo vocês mandando, voltando para o sistema. Saiu então para ter um fluxo de água, para essa água realmente não, não ficar totalmente estagnada. Né? Onde pode ser colocado também aqui um mineralizador. Vou colocar um oxigênio aqui para estar tá mineralizando essa água aqui. Aos poucos ela vai estar tá fazendo. Porque essa água aqui, ela realmente ela fica parada, pessoal. Então... Dê a continuação aí. Então, pessoal. Então, tá aqui, ó. A minha caixa de passagem. Tá menor do que... Bem menor do que o meu, meu sedimentador secundário. Mas eu vi que ele tá funcionando. Então, se você manter ele... Esse aqui sendo maior do que esse, vai ficar melhor ainda para sedimentação. Então, a água vem de lá. Passa. O cano direto lá. Né? Ele pega lá na boca do cano lá e entrando aqui para o sedimentador secundário. Né? 
Então temos aqui a outra passagem que vai para o resto do sistema. No caso aqui do sisteminha que já está voltando. Aí vocês vão fazer lá. Então aqui ó, tirou, faço manutenção. Olha só, todo furado, quer dizer, nem fiz nem todo furado. Ó, já pouco furo. É, tá limpo. Aí, ó. Tá limpo. Depois eu coloco aqui. Então, o de vocês, no meu caso aqui, eu vou estar tá vindo aqui para o sistema, que vai fazer a circulação das plantas. O que, que vocês podem estar tá fazendo no, no sedimentador secundário? Pode estar tá fazendo um mineralizador ou saindo daqui vocês tirar, colocar um, uma cama de cultivo. Que essa água aqui ela fica para, realmente parada. Ela fica estagnada mesmo aqui. Então os nutrientes eles não voltam. Não voltam. Depois que passa para cá, não volta. Beleza, pessoal? Então daqui vocês podem fazer uma caixa, um, uma cama de cultivo, e vai estar cultivando ali as bactérias ali, então você volta para dentro do sistema. Então, pessoal, é isso aí. Deixe seus comentários. É, o nosso professor aí que está dando uma força, ele é muito antecioso, o professor Fábio, ele vai deixar os comentários dele aí, o que, que ele acha, e para o nosso aprendizado. Beleza, pessoal? Vamos ver o que o professor fala para nós. Então, até mais.